হেই হ্যালো সিনেমা লাভার্স কেমন আছেন সবাই আমি আরফা তাচের সাথে আর সবার প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে চলে এলাম আখির সাজ সিরিজের দ্বিতীয় পার্ট নিয়ে প্রথম পার্টে প্রথম তিনটি এপিসোড এক্সপ্লেন করেছিলাম যারা এখনও দেখেননি তারা ঝটপট দেখে আসুন ডিসক্রিপশন বক্স এবং কমেন্ট বক্সে প্রথম পার্টের লিক পেয়ে যাবেন সো আজ কথা বলবো সিরিজটির চতুর্থ পঞ্চম এবং ষষ্ঠ অর্থাৎ সর্বশেষ এপিসোড নিয়ে তো আর কথা না বাড়িয়ে লেটস গো ফর দ্য এক্সপ্লেনেশন চতুর্থ এপিসোডের শুরুতে আমরা দেখতে পাই ভুবন দীর্ঘদিন কথা বলতে না পারার পর হঠাৎ একদিন জাওহারের ভয়েসে বলতে শুরু করে কিন্তু কিছুক্ষণ কথা বলার পরেই হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় তাই ভুবনের পরিবার একজন ডক্টর ডেকে নিয়ে আসে আংশিকা ডক্টরকে সত্যিটা বলতে চাইলেও ভুবনের স্ত্রী সত্যিটা বলতে দেয় না ভুবন কথা বলতে পারায় সবাই খুশি হলেও জওহারের ভয়েসের কথা বলাটা সবার কাছে বিস্ময়কর এই ঘটনার কিছুদিন পর ভুবন আবারও জওহারকে স্বপ্নে দেখে স্বপ্নে জওহার বলছে এই বাড়ি ছেড়ে নতুন বাড়িতে গেলে পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে তাই পুরো পরিবার পুরনো বাড়ি ছেড়ে কিষাণ নগরে ভাড়া বাড়িতে চলে আসে ভাড়া বাড়িতে থাকা ওদের সামর্থ্যের বাইরে ছিল কিন্তু ভুবন সবাইকে জানায় তার বাবা বলেছে ভালো চিন্তা ভাবনা করলে তবেই জীবনে সফলতা আসবে কিন্তু নতুন বাড়িতে শিফট করার পর থেকেই সব কিছু আরও খারাপ হতে শুরু করে আংশিকা অনেক জায়গায় চাকরির ইন্টারভিউ দেওয়া সত্ত্বেও কোনো চাকরি পাচ্ছিল না তাই সে অনেক ভেঙে পড়েছে মেয়ের এই অবস্থা দেখে ববিতাও ভীষণ চিন্তিত অন্যদিকে আদেশ নতুন ব্যবসা শুরু করার জন্য মহিপালের কাছ থেকে বিশ লক্ষ টাকা ধার নিয়েছিল কিন্তু ওই সময় ভারত সরকারের নোটবন্দি শুরু হয় এতে আদেশের ব্যবসার অনেক প্রবলেম দেখা যায় যার কারণে মহিপালের লোকেরা ছুরি দেখিয়ে আদেশকে হুমকিও দিয়েছিল পরিবারের সবার সমস্যা দেখে ভুবনও অনেক চিন্তিত হয়ে পড়ে এক রাতে ভুবন স্বপ্নে দেখে একটা ফাঁকা মাঠে ভুবন তার বাবাকে খুঁজছে ভুবন বারবার বাবা বাবা বলে ডাকছে কিন্তু তার বাবা কোনো সাড়া দিচ্ছে না নতুন বাড়িতে আসার পর ভুবন প্রায়ই এই স্বপ্নটা দেখতে পায় তাই সে চিন্তিত হয়ে পড়ে সে ভাবতে থাকে তার বাবা যদি আর কখনো তার স্বপ্নে না আসে তাহলে কি হবে ওই সময় ভুবন চমৎকারী বাবার শরণাপন্ন হয়েছিল ভুবন চমৎকারী বাবাকে বলেছিল তার ভুলের কারণেই তার বাবার মৃত্যু হয়েছে এরপর থেকে সে স্বপ্নে তার বাবাকে দেখতে পেত কিন্তু নতুন বাড়িতে আসার পর সে তার বাবাকে আর দেখতে পাচ্ছে না এসব নিয়ে ভুবন অনেক অস্থির হয়ে পড়ে চমৎকারী বাবা ভুবনের মন শান্ত রাখার জন্য একটা তাবিজ দেয় সেটা নিয়ে ভুবন বাড়ি ফিরে যায় এরপর একদিন একটা ঝিলে সাঁতার কাটতে গিয়ে ভুবন কল্পনায় সেই দৃশ্যটা দেখতে পায় যেটা সে স্বপ্নে দেখে ভুবন চিৎকার করে তার বাবাকে ডাকছে কিন্তু তার বাবা সারা দিচ্ছে না দৃশ্যটা চোখে ভাসতেই ভুবন পানিতে তলিয়ে যেতে শুরু করে ভুবন প্রায় মারা যাচ্ছিল ঠিক তখনই কল্পনায় ভুবন তার বাবাকে দেখতে পায় সাথে সাথে ভুবন আবার পানির নিচ থেকে ভেসে ওঠে ভুবন ভেবে নেয় তার মৃত বাবা আবার তার কাছে ফিরে এসেছে খুশি মনে সে বাড়ি ফিরে যায় বাড়িতে ঢুকতেই শুনতে পায় করুণা এবং পুনাম করুণার ছেলে আম্বরের ব্যাপারে কথা বলছে তারা নতুন বাড়িতে শিফট করেছে অনেক দিন হয়ে গেছে কিন্তু এখনও কোনো স্কুলে আম্বরের অ্যাডমিশন হয়নি ভুবন বলে একটা ভালো স্কুলে আম্বরের অ্যাডমিশন হয়ে যাবে পরের দিনই সত্যি সত্যি একটা ভালো স্কুলে আম্বরের অ্যাডমিশন হয় পুনম খুব খুশি হয়ে ভুবনকে জিজ্ঞেস করে অ্যাডমিশনের জন্য কার কাছে সুপারিশ করেছিলে ভুবন বলে কারো কাছেই সুপারিশ করিনি পুনম বলে তাহলে আগে থেকে কি করে জানলে ভুবন বলে বাবা বলেছে পরের দিন একটা বড় মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে আংশিকার জব হয়ে যায় এর কিছুদিন পরেই ভুবন একটা দোকান নিয়ে পেন্টের বিজনেস শুরু করে কিছুদিনের মধ্যে রাজাউত পরিবার একটা গাড়িও কিনে ফেলে এর কিছুদিন পর আংশিকার বিয়ে ঠিক হয়ে যায় ওই দিন ভুবনের কল্পনায় জওয়াহার ফিরে আসার পর ওদের পরিবারের সব কিছুই অনেক ভালোভাবে চলছিল পরিবারের সবাই সব দিক থেকে উন্নতি করছিল এই ঘটনাগুলো চমৎকারী বাবা আনায়াকে বলছিল সব কিছু শোনার পর একজন মৃত মানুষের ফিরে আসার ব্যাপারটা আনায়ার একদমই বিশ্বাস হয় না কিন্তু চমৎকারী বাবা বলে আমি যা যা বলছি সবটাই সত্যি আনায়া জিজ্ঞেস করে তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন আপনি ওই পরিবারকে সুইসাইডের জন্য উৎসাহিত করেননি চমৎকারী বাবা বলে আমি কখনোই এমনটা করিনি যেহেতু চমৎকারী বাবা হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত নয় তাই আনায়া তার টিম নিয়ে দিল্লি ফিরে আসে এর মাঝে সাইবার টিম সিসিটিভি ফুটেজে দেখা সেই বাইকটার নাম্বার বের করে রাঘবের কাছে দেয় ঘটনার আগের দিন রাতে একটা ত্রিশ মিনিটে ভুবনের দোকানের সামনে যে বাইকটাকে দাঁড়াতে দেখা গিয়েছিল এটা সেই বাইক এর পরের দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই আমান কিশোর নামের ওই ছোট্ট ছেলেটার সাথে দেখা করে রাজাবাদ পরিবারের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছে কিশোর জানায় ভুবন মাঝে মাঝেই তার বাবার গলায় কথা বলতো এমনকি একদিন কিশোর নিজের চোখে দেখেছে ভুবন তার বাবার গলায় সবাইকে কিছু ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে বাড়ির বাকি সদস্যরা ভুবনের বলা কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনছিল আর আংশিকার সব কথা একটা রেজিস্টারে লিখে নিচ্ছিল 
কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে ভুবন হঠাৎ করে অকেন হয়ে পড়ে যায় এই ব্যাপারটা জানার পর আমান রাজাওয়াত ভিলার ভেতরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় কিন্তু রাজাওয়াত ভিলার বাইরে পুলিশের করা পাহারা তবু আমান পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পুরো বাড়িটা ভালোভাবে দেখতে থাকে এরপর সে ভুবনের রুমে ঢুকে কিছু একটা খোঁজার চেষ্টা করে তখনই পুলিশ চলে আসে ওরা আমানকে অ্যারেস্ট করে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যায় আমান পুলিশকে বলে আপনারা যেমন কেসের ইনভেস্টিগেশন করছেন তেমনি আমিও ইনভেস্টিগেশন করছি তখন রাঘব ওই বাইকটার নাম্বার দেখিয়ে বলে এটা তো তোমার বাইক মধ্য রাতে ভুবনের দোকানের সামনে কেন গিয়েছিলে আমান বুঝতে পারে সত্যিটা স্বীকার করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই আমান জানায় এঙ্গেজমেন্টের তিন দিন আগে আনশিকার সাথে আমানের ঝগড়া হয়েছিল এঙ্গেজমেন্টের পর আবার সব ঠিকও হয়ে গিয়েছিল কিন্তু দুজনের মধ্যে একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছিল সব মনোমালিন্য দূর করার জন্য ওরা নিরিবিলি একটা জায়গায় বসে কথা বলার সিদ্ধান্ত নেয় এর জন্য আমান একটা হোটেল বুক করে সন্ধ্যা সাতটার সময় আনশিকার হোটেলে পৌঁছানোর কথা ছিল কিন্তু আটটা বেজে যাওয়ার পরেও আনশিকা হোটেলে যায়নি আমান বারবার আনশিকাকে কল করে আনশিকা কল রিসিভ না করায় আমানের অনেক টেনশন হচ্ছিল তাই সকাল হওয়ার অপেক্ষা না করে আমান মধ্য রাতেই আনশিকার বাড়ির সামনে চলে যায় সেখানে গিয়ে দেখে বাড়ির দরজা খোলাই আছে বাড়ির ভেতরে ঢুকবে কিনা বুঝতে পারছিল না আমান এর মাঝে হঠাৎ করে ইলেকট্রিসিটি চলে যায় অন্ধকার হওয়ার পরেও কারো কোনো সারা শব্দ না পেয়ে আমান সরাসরি বাড়ির ভেতরে ঢুকে যায় আর ভেতরে ঢুকেই দেখতে পায় পুরো পরিবার একসাথে উঠানে থাকা গাছের সাথে চলছে এই কথাগুলো বলতে গিয়ে আমান কেঁদে ফেলে এরপর আমান বলে ওদের ব্যাপারে আমি একটা ইনফরমেশন জানতে পেরেছি মাঝে মাঝে ভুবন কিছু মন্ত্র পাঠ করতো আর পুরো পরিবার ভুবনের সাথে বসে পূজা করত আনায়া জিজ্ঞেস করে পুজোর মাঝখানে কি কেউ রেজিস্টারে কিছু লিখে রাখতো আমান বলে হ্যাঁ ইনভেস্টিগেশনের সময় পুলিশ ভুবনের দোকান থেকে দুটো রেজিস্টার পেয়েছিল ওই রেজিস্টারে কিছু নীতিমূলক কথা লেখা আছে আনায়া একজন কনস্টেবলকে বলে ওই রেজিস্টার খাতাগুলো বের করে নিয়ে আসতে আনায়া রেজিস্টার খাতাগুলো চেক করে দেখে একটা জায়গায় জওয়াহার লিখেছে সবাই ভোর চারটায় ঘুম থেকে উঠে উঠানের গাছের নিচে প্রার্থনা করবে আনায়ার সন্দেহ হয় এই লেখাগুলো জওয়াহারের নয় কারণ জওয়াহারের মৃত্যুর আগে রাজওয়াত ফ্যামিলি তাদের পুরনো বাড়িতে থাকত আর ওই বাড়ির উঠানে কোনো গাছ নেই আনায়া রাঘবকে বলে আমার মনে হয় রেজিস্টারের এই কথাগুলো ভুবন জওয়াহার হয়ে লিখেছে রাঘব বলে এই দুটো রেজিস্টারের একটা দুই সালের লেখা আরেকটা লেখা হয়েছে দুই সালে আমার মনে হয় ওই বাড়িতে আরও কোনো রেজিস্টার আছে আনায়া দ্রুত তার টিম নিয়ে রাজাওয়াত ভিলায় চলে যায় পুরো বাড়ি তন্ন তন্ন করে খোঁজার পরও কোথাও কোনো রেজিস্টার পায় না হঠাৎ কুকুরের ডাক শুনে আনায়ার মনে পড়ে এই বাড়িতে কুকুরের জন্য আলাদা একটা ঘর আছে আনায়া কুকুরের ঘরটা সার্চ করলে কুকুরের বিছানার নিচে কয়েকটা রেজিস্টার খুঁজে পায় আর চতুর্থ এপিসোড এখানেই শেষ হয় পঞ্চম এপিসোডের শুরুতে আমরা দেখতে পাই আনায়া তার টিম নিয়ে রেজিস্টারগুলো একসাথে করে ডেট অনুযায়ী সেগুলোকে অ্যারেঞ্জ করছে যেন পড়তে সুবিধা হয় এছাড়া ইম্পর্টেন্ট ডেটগুলো আলাদাভাবে বোর্ডে লিখে মার্ক করে রাখছে এরপর আনায়া রেজিস্টার পড়তে শুরু করে এখানে ফ্ল্যাশব্যাকে দুই হাজার সালের মার্চ মাসের ঘটনা দেখানো হয় ভুবন তার স্ত্রীকে বলে কিছুদিন আগে আমার সাথে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে ঝিলে সাঁতার কাটার সময় আমার মনে হচ্ছিল কেউ একজন আমাকে পানির ভেতরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আমি প্রায় ডুবেই যাচ্ছিলাম সবকিছু শেষ হওয়ার আগ মুহূর্তে হঠাৎ সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে যায় পুনাম জিজ্ঞেস করে তাহলে কি বাবা আবার ফিরে এসেছে ভুবন মোচকি হেসে বলে হ্যাঁ এর পরের দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই রাজাওত ফ্যামিলি অনেকদিন ধরে আংশিকার বিয়ের জন্য ছেলে খুঁজছিল কিন্তু আংশিকা মাঙ্গলিক হওয়ার কারণে কোনো ছেলেই তাকে বিয়ে করতে রাজি হচ্ছিল না অনেক চেষ্টার পর একটা ছেলে আংশিকার সাথে দেখা করতে রাজি হয়েছিল কিন্তু ছেলেটাকে আংশিকার একদম পছন্দ হয়নি একে তো আংশিকা মাঙ্গলিক তার উপর বয়স তেত্রিশ হয়ে গেছে তাই পরিবারের সবাই ওই ছেলেকেই বিয়ে করার জন্য আংশিকাকে চাপ দিতে শুরু করে তখন ভুবন বলে আংশিকার পছন্দ না হলে সেখানে বিয়ে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই ভুবনের কথা শুনে আংশিকা অনেক খুশি হয় ভুবন আংশিকাকে আলাদাভাবে ডেকে বলে অন্যদের কথায় পাত্তা দেওয়ার প্রয়োজন নেই বাবার সাথে আমার কথা হয়েছে অনেক ভালো ঘরে তোমার বিয়ে হবে এবং খুব শীঘ্রই অফিসেও তোমার প্রমোশন হয়ে যাবে সেনশিফট হয় দুই হাজার সালের এপ্রিল মাসে ভুবনের ছেলে পার্থ অনেক চিন্তিত হয়ে বসে আছে কারণ পার্থর ক্লাস টিচার পুরো স্কুলের সামনে মন্ত্র পাঠ করে শোনাতে বলেছে পার্থ ভয় পাচ্ছে যদি সবার সামনে গিয়ে আটকে যায় তখন সেটা খুবই লজ্জার হবে তখন ভুবন জওয়াহারের ভয়েসে বলে ভয় পাচ্ছ কেন বিপদে পড়লে কখনো পালিয়ে যাবে না সাহসের সাথে সকল সমস্যার মোকাবেলা করবে ভবিষ্যতে এই সাহসই তোমার শক্তি হয়ে উঠবে 
সিন প্রেজেন্টে চলে আসে রেজিস্টারের এই পেজে জওয়াহারের হয়ে ভুবন অনেকগুলো নীতিমূলক কথা লিখেছে আনায়া ধৈর্য সহকারে সব কথা মনোযোগ দিয়ে পড়ে এদিকে এত দিনেও কেস সলভ না হওয়ায় মিডিয়া পুলিশ ডিপার্টমেন্টের উপর বিভিন্ন প্রশ্ন ছুটতে শুরু করেছে পুলিশের সিনিয়র অফিসার মিডিয়ার সামনে বলে ওই বাড়ি থেকে মোট নয়টা রেজিস্টার উদ্ধার করা হয়েছে সেখানে অনেক ক্লু আছে পুলিশ টিম সেগুলো পড়ে জানার চেষ্টা করছে কি হয়েছিল এই পরিবারের সাথে এর আগে চমৎকারী বাবার আশ্রমের রেইড করার সময় যে দুজন কনস্টেবল মিডিয়ার কাছে ইনফরমেশন লিক করেছিল ওরা আবারও টাকার বিনিময়ে মিডিয়ার কাছে রেজিস্টারের ইনফরমেশন লিক করার প্ল্যান করে এর জন্য ওরা আনায়ার টিমের কনস্টেবল সুবোধকে ব্ল্যাকমেল করে বলে রেজিস্টারের কপি ম্যানেজ করে না দিলে তার প্রমোশন হতে দেব না তাই সুবোধ অনেকটা বাধ্য হয়ে রেজিস্টার চুরি করতে রাজি হয় কিন্তু রেজিস্টার তখন আনায়ার হাতে ছিল আনায়া আবারও পড়তে শুরু করে এখানে ফ্ল্যাশব্যাকে দেখানো হয় আদেশের নতুন দোকানের উদ্বোধন উপলক্ষে সবাই মিষ্টিমুখ করছে সবার সাথে সাথে বিজয়া দেবীকেও মিষ্টি দিতে গেলে আদেশ রেগে যায় কারণ বিজয়া দেবী দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিসের পেশেন্ট এ কারণে তার মিষ্টি খাওয়া একদমই নিষেধ এমন একটা খুশির দিনেও এক টুকরা মিষ্টি খেতে না পারায় বিজয়া দেবীর কিছুটা মন খারাপ হয় বিজয়া দেবীর মন খারাপ দেখে ভুবনেরও কষ্ট হয় এর কিছুদিন পরেই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যায় হঠাৎ করে বিজয়া দেবীর ডায়াবেটিস রিপোর্ট নেগেটিভ আসে দীর্ঘ আঠারো বছর পর বিজয়া দেবী আবারও মিষ্টি খাওয়া শুরু করে সবাই ভেবে নেয় জওয়াহারের আশীর্বাদের কারণে এমনটা সম্ভব হয়েছে সিন আবারও প্রেজেন্টে চলে আসে পুলিশ কমিশনার একজন সাইকোলজিস্টের সাথে আনায়া এবং তার সিনিয়র অফিসারের পরিচয় করিয়ে দেয় কমিশনার জানায় ডক্টর এই কেসের সাইকোলজিক্যাল ইস্যুগুলো সলভ করতে হেল্প করবে আনায়ার সিনিয়র অফিসার ডক্টরকে বলে ভুবনের মনে হতো সে তার মৃত বাবার সাথে কমিউনিকেট করতে পারে ভুবন মাঝে মাঝেই তার বাবার কণ্ঠে কথা বলত মন্ত্র পাঠ করত আর বাড়ির বাকি সদস্যরা সেগুলো মেনে চলত বাড়ির বেশিরভাগ সদস্যই বিশ্বাস করত সত্যি সত্যি জওয়াহার ভুবনের মধ্যে বারবার ফিরে আসছে কিন্তু আদেশের স্ত্রী করুণা এই ব্যাপারটা খুব একটা পছন্দ করত না এর পেছনে কারণ হচ্ছে আদেশ বাড়ির বড় ছেলে হওয়া সত্ত্বেও পরিবারের সবাই ভুবনের কথা মেনে চলত সবকিছু শুনে ডক্টর বলে এই ব্যাপারে মতামত দেওয়ার আগে রেজিস্টারগুলো ভালোভাবে পড়ে দেখতে হবে এবং রেজিস্টারগুলোর হ্যান্ড রাইটিং অ্যানালাইসিসের জন্য পাঠাতে হবে আনায় বলে হ্যান্ড রাইটিং অ্যানালাইসিসের জন্য অলরেডি পাঠানো হয়েছে এরপর ডক্টর বলে ডেড বডিগুলোর সাইকোলজিক্যাল অ্যাডপসি করে রেজিস্টারের সাথে ম্যাচ করার চেষ্টা করতে হবে তাহলে হয়তো আসল ঘটনা বোঝা যাবে কমিশনের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আনায়াকে রেজিস্টারগুলো পড়ে শেষ করতে বলে আনায়া পড়ার জন্য রেজিস্টার বের করতে গিয়ে দেখে ড্রয়ারে রেজিস্টার নেই আনায়া যখন কমিশনারের রুমে ছিল সে সময় সুযোগ বুঝে সুবোধ রেজিস্টার চুরি করে নিয়ে গেছে কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সুবোধ নিজের ভুল বুঝতে পারে এবং রেজিস্টার আনায়ার কাছে ফিরিয়ে দেয় যে দুজন কনস্টেবল সুবোধকে ব্ল্যাকমেল করেছিল আনায়া তাদেরকে ডেকে সাবধান করে ছেড়ে দেয় এরপর সে আবার রেজিস্টার পড়তে শুরু করে এখানে ফ্ল্যাশব্যাকে দুই হাজার সালের জুলাই মাসের ঘটনা দেখানো হয় প্রায় বারো বছর পর ভুবনের এক পুরনো বন্ধু ভুবনের সাথে দেখা করতে এসেছে ভুবন তার সাথে ঘটে যাওয়ার সমস্ত ঘটনা ওই বন্ধুকে খুলে বলে ভুবন বলে আমি আমার বাবাকে আমার শরীরের ভেতর অনুভব করতে পারি বাবা চলে গেলে মনে হয় শরীরের সব শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে যায় ওই সময় ভীষণ ক্লান্ত লাগে এসব শোনার পর ভুবনের বন্ধু অনেকটা জোর করে ভুবনকে একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যায় ডক্টর ভুবনকে বলে সাধারণত সিরিয়াস হেড ইঞ্জুরির কারণে অনেক সময় এরকম অবাস্তব মাইন্ড সেট তৈরি হয় আপাত দৃষ্টিতে অবাস্তব কিছু জিনিসকে বাস্তব মনে হতে থাকে ডক্টর ভুবনকে কিছু ঔষধ দিয়ে বলে নিয়মিত সেবন করলে ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যাবে ঔষধ নিয়ে ভুবন বাড়িতে ফিরে যায় ওই রাতে ভুবন আবারও জওয়াহারকে স্বপ্নে দেখে জওয়াহার ভুবনের ওপর রাগ করে বলে তুই কি আমাকে তোর কাছ থেকে দূর করার জন্য ডক্টরের কাছে গিয়েছিলে ভুবন বলে আমি শুধু আমার বন্ধুর কথা রাখতে গিয়েছিলাম ডক্টরের দেওয়া একটা ওষুধও আমি খাইনি জওয়াহার ভুবনকে বলে এবার আমি একটা বড় উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি আমাদের পরিবারের উন্নতির জন্য এবার আমাদেরকে অনেক বড় কিছু করতে হবে যাতে আমাদের পরিবার সফলতার একদম শীর্ষে উঠতে পারে এরপর সিন প্রেজেন্টে চলে আসে রেজিস্টারের সংস্কৃত ভাষায় কিছু মন্ত্র লেখা ছিল যেগুলোর অর্থ আনায়া এবং রাঘব বুঝতে পারছিল না আনায়ার এক্স হাজব্যান্ড জয়দীপ সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী তাই আনায়া তার কাছ থেকে এই মন্ত্রগুলোর অর্থ জানতে চায় এর মাঝে ফরেন্সিক ল্যাব থেকে জানানো হয় রাজা ওয়াদ পরিবারের প্রতিটি সদস্যের মৃত্যু একই সময় হয়েছে এর মানে ওদের পায়ের নিচ থেকে সবগুলো টুল একসাথে একই সময় সরিয়ে ফেলা হয়েছে সবটা শুনে আনায়া বলে পরিবারের সদস্যরা ছাড়াও অন্য কারো উপস্থিতি না থাকলে এটা কখনোই সম্ভব নয় আনায়া আবার রেজিস্টারটা পড়তে শুরু করে এখানে ফ্ল্যাশব্যাকে দুই
আদেশ নতুন বিজনেস শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয় এর মাঝে ভুবন তাদের পুরনো বাড়িতে যায় বাড়ির দলিল নিতে সেখানে দলিলের সাথে কিছু পুরনো কাগজ খুঁজে পায় বাড়িতে ফিরে ভুবন সবাইকে বলে বাবা আমাদের সবার কাজে অনেক খুশি হয়েছে আমাদের জীবনের যে বাধাগুলো আসছে সেগুলো আমাদের জীবনের পরীক্ষা ভুবন আরো বলে বাবা বলেছে আমাদের সবাইকে নিজেদের কাজে মন দেওয়ার পাশাপাশি একটা সাধনা করতে হবে এই সাধনার নাম দেওয়া হয়েছে অক্ষয় সাধনা কি এই অক্ষয় সাধনা তবে কি এই অক্ষয় সাধনাই রাজওয়াদ পরিবারের মৃত্যুর কারণ এই প্রশ্ন রেখে শেষ হয়ে যায় সিরিজটির পঞ্চম এপিসোড ষষ্ঠ অর্থাৎ অন্তিম এপিসোডে আমরা দেখতে পাই রাজাওত পরিবারের সবাই ছুটি কাটাতে পাহাড়ে গিয়েছিল সেখানে পাহাড়ি রাস্তায় আদেশ গাড়ি ড্রাইভ করছিল আর বাকি সবাই গাড়ির ভিতরে অনেক আনন্দ করছিল হঠাৎ করে আদেশের অনেক ঘুম পায় প্রচণ্ড ঘুমে আদেশের চোখ বন্ধ হয়ে আছে যার ফলে গাড়ি পাহাড় থেকে নিচে পড়তেই যাচ্ছিল সময় মতো আদেশ গাড়িটা ঘুরিয়ে নেয় এই ঘটনায় সবাই প্রচুর ভয় পেয়েছিল ভুবন সবাইকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে তোমরা ভয় পেও না বাবা সবসময় আমাদের সাথী আছে বাবা সব সামলে নেবে এই ঘটনার পর আদেশের স্ত্রী করুণাও বিশ্বাস করতে শুরু করে ভুবনের মাধ্যমে যাওয়ার তাদের সাহায্য করছে এই ঘটনার কিছুদিন পরেই আমানের পরিবার আনিষ্কের জন্য বিয়ের প্রস্তাব দেয় রাজাবাদ পরিবারের সবাই আমানকে অনেক পছন্দ করেছে তাই তারা সিদ্ধান্ত নেয় সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আমানের সাথেই আনশিকার বিয়ে হবে কিছুদিন পর আমান এবং তার পরিবার আনশিকাকে দেখতে আসে আমানকে ভুবনের অনেক বেশি ভালো লাগে কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে ভুবন আমানকে জিজ্ঞেস করে তোমার বাবার এত বড় বিজনেস থাকা সত্ত্বেও তুমি ব্যাংকে জব করছো কেন আমান বলে আমার বাবা সবসময় চেয়েছে আমি নিজের মতো করে নিজের ক্যারিয়ার গড়ে তুলব এরপর ভুবন আমানকে বলে বিজনেস বাড়ানোর জন্য আমরা ব্যাংক থেকে লোন নেওয়ার কথা ভেবেছিলাম কিন্তু কোন ব্যাংক থেকে লোন নিলে ভালো হবে সেটা বুঝতে পারছি না আমান বলে আমাদের ব্যাংক থাকতে আপনি অন্য কোথাও কেন যাবেন আমাদের ব্যাংকে সব থেকে কম ইন্টারেস্টে লোন পাবেন আপনি ভুবন আমানের কথায় রাজি হয় বর্তমান সময়ে আনায়া আমানকে জিজ্ঞেস করে তুমি রাজাওয়াত পরিবারকে ব্যাংকে লোন দিয়েছো এটা পুলিশকে জানো নি কেন আমান বলে আমি ভেবেছিলাম এটা বলার মতো কোনো ইম্পর্টেন্ট বিষয় নয় আনায়া বলে কোনটা ইম্পর্টেন্ট আর কোনটা না এটা ডিসাইড করার দায়িত্ব আমাদের আমান বলে রাজাওয়াত পরিবার ব্যাংক থেকে দুই কোটি টাকার লোন নিয়েছিল এখানে ফ্ল্যাশ ব্যাকে দুই সালের জানুয়ারি মাসের ঘটনা দেখানো হয় ব্যাংক থেকে লোন পাওয়ার পর আদেশ অনেক খুশি হয় কিন্তু ভুবনের একটু মন খারাপ হয় কারণ ভুবনের বাবার পুরনো বাড়িটা বন্ধ রেখে লোন নেওয়া হয়েছে আদেশ ভুবনকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে চিন্তা করিস না খুব শীঘ্রই বাড়িটা ছাড়িয়ে নেব এর কিছুদিন পর ভুবন পরিবারের সবাইকে জানায় তার বাবা অর্থাৎ জওয়াহার ভালো নেই ভুবন বলে কাল আমি স্বপ্নে দেখেছি বাবা অনেক কষ্ট পাচ্ছে বাবা মুক্তি চাচ্ছে কিন্তু পারছে না দোকানের জন্য লোনের ব্যবস্থা তো হয়ে গেছে এখন দোকান ভালোভাবে চালানোর ব্যবস্থা করতে হবে নয়তো সব কিছুই শেষ হয়ে যাবে পুরো পরিবার পথে বসবে বিজয়া দেবী জিজ্ঞেস করে তোমার বাবা কি বলেছে তার শান্তির জন্য আমাদের কি করা উচিত ভুবন বলে সবার আগে আংশিকার মাঙ্গলিক দোষ কাটানোর পূজা করতে হবে ভুবনের কথা মতো রাজাওত পরিবার আংশিকার মাঙ্গলিক দোষ কাটানোর জন্য একটা গাছের সাথে আংশিকার বিয়ে দেয় এর কিছুদিন পর আংশিকার এঙ্গেজমেন্টের আয়োজন শুরু হয় পুনম অনেক এক্সাইটেড হয়ে ভুবনকে জিজ্ঞেস করে এঙ্গেজমেন্ট প্রোগ্রামে কাকে কাকে ইনভাইট করবে ভুবন বলে বেশি কাউকে ইনভাইট না করে প্রোগ্রামটা ঘরোয়াভাবে করব ভুবন পুনমকে সাবধান করে বলে যাই হোক না কেন পরিবারের সিক্রেট যেন বাইরের কেউ জানতে না পারে বিশেষ করে রেজিস্টারগুলো যেন কারো হাতে না পড়ে ভুবন নিজেই সবগুলো রেজিস্টার কুকুরের ঘরে লুকিয়ে রাখে যাতে কেউ সেগুলোর ব্যাপারে জানতে না পারে সিন প্রেজেন্টে চলে আসে সাইকোলজিক্যাল অ্যাটপসি করার পর সাইকোলজিস্ট জানায় এই পরিবারটা দীর্ঘ সময়ের পরিকল্পনা করেছিল সব থেকে অদ্ভুত ব্যাপার হল রেজিস্টারে আনশিকা ছাড়াও আরও একজনের হ্যান্ডরাইটিং আছে অবিশ্বাস্য হলেও সত্য এই হ্যান্ডরাইটিংটা মূলত মৃত যাওয়া হারের কমিশনার জিজ্ঞেস করে এটা কিভাবে সম্ভব ডক্টর বলে ভুবন তার অবচেতন মনে নিজেকে যাওয়া হার ভাবত তাই জওয়াহারের কিছু বৈশিষ্ট্য ভুবন নিজের মধ্যে ধারণ করতে পেরেছিল এরপর আবার ফ্ল্যাশব্যাকে দেখানো হয় আনশিকার এঙ্গেজমেন্ট ঘরোয়াভাবে হলেও অনেক জাঁকজমকভাবেই হয়েছে পরিবারের সবাই ওই প্রোগ্রামে অনেক আনন্দ করেছে এর কিছুদিন পর এক রাতে ভুবন আবার যাওয়াহারকে স্বপ্নে দেখে সেখানে যাওয়াহার ভুবনকে বলছিল এবার আমাকে মুক্তি দিয়ে দাও আজ থেকে পুরো পরিবারের দায়িত্ব তোমার উপর পরের দিন সকালে ভুবন তার স্ত্রী পুনমকে স্বপ্নের ব্যাপারে জানায় এরপর ভুবন বলে বাবা বাড়ির কাগজপত্রের সাথে অক্ষয় সাধনার নিয়ম লেখা কাগজটাও রেখেছিল হয়তো বাবা চাচ্ছে তার পরিবার অক্ষয় সাধনা করুক হয়তো এটাই তার শেষ ইচ্ছা এরপর রাতের বেলা পুরো পরিবার একসাথে মন্ত্র পাঠ করে পূজা করতে শুরু করে ওই সময় আবারও ভুবনের মাঝে যাওয়ার চলে
এর আগেও বিয়ে ঠিক হওয়ার পর আবার ভেঙে গেছে এবারও এমনটা হতে পারে তবে আংশিকার জন্য এমন ছেলে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না আংশিকা জিজ্ঞেস করে তাহলে আমাদের কি করা উচিত যাতে বিয়েটা ভেঙে না যায় জওহার বলে চারশো বছরে এই প্রথম সমস্ত গ্রহ একই স্বর রেখে আসতে চলেছে ওই দিন পুরো পরিবারকে আমার কথা মতো অক্ষয় সাধনা করতে হবে জওহার সবাইকে সতর্ক করে বলে মনে রাখবে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সাথে এই সাধনা না করলে এর ফলাফল অনেক ভয়ানক হবে এইটুকু বলেই ভুবন অজ্ঞান হয়ে যায় অর্থাৎ জওহার ভুবনের মধ্য থেকে বের হয়ে যায় বর্তমান সময়ে রেজিস্টার নিয়ে ব্যস্ত থাকায় আনায়া সারাদিন তার মায়ের কল রিসিভ করেনি রাতের বেলা আবার আনায়ার মা তাকে কল করে এবার আনায়া কল রিসিভ করে ভুবনের সাথে ঘটে যাওয়া অদ্ভুত ঘটনাগুলোর কথা জানায় আনায়া বলে একজন লোক নিজের প্রিয়জনকে হারানোর পর এত বেশি ডিপ্রেশনে পড়েছে যে সে অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে লোকটা স্বপ্নের মাঝে নিজের অস্তিত্বকেই হারিয়ে ফেলেছে এসব শুনে আনায়ার মা বলে তুমিও তো নিজের প্রিয়জনকে হারিয়ে ফেলেছ তুমিও তো অদ্ভুত স্বপ্ন দেখো এক মুহূর্তের জন্য আমার মনে হয়েছে তুমি নিজের কথা বলছো মায়ের কথা শুনে আনায়ার ছোট বেলার বন্ধু বিদিশার কথা মনে পড়ে যায় কোনো একটা কারণে অপমৃত্যু হয়েছিল বিদিশার এরপর থেকে আনায়া তাকে নিয়ে অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখত আনায়া রিয়েলাইজ করে ভুবনের মতো সেও স্বপ্নের জগতে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে আনায়া নিজের ব্যাপারে চিন্তা করা বাদ দিয়ে আবার রেজিস্টার করতে শুরু করে দুই সালের দশই এপ্রিল অর্থাৎ ঘটনা ঠিক পাঁচ দিন আগে ভুবন পুরো পরিবারকে একত্রিত করে অক্ষয় সাধনার ব্যাপারে জানায় ভুবন বলে অক্ষয় সাধনা এমন একটা সাধনা যার মাধ্যমে জীবিত মানুষের জীবন থেকে সমস্ত সমস্যা দূর হয়ে যায় আর মৃত মানুষ পাবে মুক্তি এরপর ভুবন বলে আমার কথাগুলো তোমাদের কাছে অদ্ভুত শোনাবে কিন্তু এই সাধনা করার এইটাই নিয়ম এই সাধনা করতে হলে আমাদের সবাইকে বটগাছের শিকড়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হবে ভুবনের কথা কেউ ঠিক মতো বুঝতে পারে না তখন ভুবন সবাইকে বুঝিয়ে বলে আমাদের সবাইকে টুলের উপর দাঁড়িয়ে গলায় রশি বেঁধে বটগাছের ঝুলন্ত শিকড়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হবে এবং অনবরত মন্ত্র জপ করতে হবে তার আগে একটা বাটিতে পানি ভরে আমাদের সামনে রাখতে হবে পানির রং লাল হয়ে গেলেই বুঝতে হবে বাবা আমাদের সামনে চলে এসেছে হয়তো এটাই বাবার শেষ দর্শন গলায় রশি বেঁধে ঝোলার কথা শুনে ববিতা অনেক ঘাবড়ে যায় আংশিকা ববিতাকে বোঝানোর চেষ্টা করে গলায় ফাঁসি দেওয়ার মতো করে দাঁড়াতে হবে শুধু সত্যি সত্যি ফাঁসি দিতে হবে না দশ পনেরো মিনিটের ব্যাপার দেখতে দেখতে সময় কেটে যাবে তারপরেও ববিতার মন থেকে ভয় দূর হয় না তবে বিজয়া দেবী এক কথাতেই রাজি হয়ে যায় জওয়াহারের মুক্তির জন্য সে সব কিছু করতে রাজি কিন্তু বিজয়া দেবী অসুস্থতার কারণে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারে না সে কিভাবে টুলের উপর দাঁড়িয়ে থাকবে এটা নিয়ে সবাই চিন্তিত হয়ে যায় ভুবন বলে কোনো একটা উপায় খুঁজে বের করতে হবে এরপর ভুবন বলে সাধনার সময় ঘনিয়ে আসছে আমাদেরকে প্রস্তুতি নিতে হবে তখন পরিবারের বড় সদস্যরা বলে বাচ্চাদেরকে এসব থেকে দূরে রাখতে এসব করতে গিয়ে বাচ্চারা ভয় পেতে পারে কিন্তু ভুবন বলে পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে এই সাধনা করতে হবে তাই বাচ্চাদেরকে বাদ দিলে এই সাধনা সম্পূর্ণ হবে না বাবা বলে দিয়েছে সাধনা করতে হলে সবার আগে আমাদেরকে শরীরের মায়া ত্যাগ করতে হবে মনকে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে স্থির করতে হবে এরপর সিন প্রেজেন্ট টাইমে চলে আসে আনায়া রেজিস্টারে একই সরল রেখায় থাকা গ্রহগুলোর একটা প্রতীকী চিত্র দেখতে পায় যার নিচে লেখা গ্রহগুলো আমাদের সাথেই যাচ্ছে এটাই ছিল রেজিস্টারের শেষ পৃষ্ঠা এরপর আর কোনো কথা লেখা নেই আনায় এবং রাঘব ভাবতে থাকে এরপর কি ঘটেছে সাধনা ঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে নাকি অন্য কিছু ঘটে গেছে এসব নিয়ে ভাবতে ভাবতে আনায়া রেজিস্টারের ভেতরে একটা বাসের টিকিট খুঁজে পায় টিকিটি ছিল এপ্রিলের এক তারিখ অর্থাৎ আংশিকার এঙ্গেজমেন্টের ঠিক এক সপ্তাহ আগে ভুবন গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিল আনায়া এবং তার টিম আমানকে সাথে নিয়ে জওয়াহারের গ্রামের বাড়িতে চলে যায় আনায়ার বিশ্বাস গ্রামের বাড়িতে গেলে অক্ষয় সাধনার ব্যাপারে কোনো না কোনো ইনফরমেশন পাওয়া যাবে জওয়াহারের পুরনো বাড়ির একটা আলমারিতে আনায়া একটা পুরনো কাগজ খুঁজে পায় সেখানে সংস্কৃত ভাষায় কিছু লেখা ছিল আনায়া কাগজটার ছবি তুলে জয়রাজের কাছে পাঠিয়ে দেয় এবং লেখাগুলো ট্রান্সলেট করে দিতে বলে এরপর আনায়া খেয়াল করে কাগজের পেছনে একটা বিশাল আকৃতির বট গাছের ছবি পুরো গাছ জুড়ে ঝুলছে অসংখ্য শিকড় ওই রুমের দেয়ালে একটা পুরনো ছবি টাঙানো যেখানে যাওয়াহারের কোলে ভুবন অথবা আদেশ কেউ একজন এই ছবিটা একই রকম দেখতে বট গাছের সামনে তোলা হয়েছে হঠাৎ আনায়ার মনে পড়ে এর আগেও একটা সংস্কৃত ভাষায় লেখা মন্ত্রের ট্রান্সলেট করতে বলেছিল জয়রাজকে সেটার অর্থ ছিল একতাই আমাদের শক্তি তাই আমাদেরকে একসাথে শূন্যে ভাসতে হবে আনায়া এবার বুঝতে পারে কি ঘটেছিল রাজাবতের পরিবারের সাথে সবকিছু যেন পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছিল আনায়া ওই রাতে ভুবন পরিবারের সবাইকে একত্রিত করে বলে আজ বাবা তার শেষ দর্শন দিতে আসবে তাই আজ সবাই নতুন পোশাক পরবে 
এরপর যার যার নির্ধারিত জায়গায় দাঁড়াবে নিজের মনকে শান্ত রাখার চেষ্টা করবে মনে রাখবে আজকের পর থেকে বাবা আর কখনো ফিরে আসবে না ভুবনের কথা মতো পুরো পরিবার নতুন পোশাক পরে সাধনার জন্য তৈরি হয় সবাই অনেক আনন্দিত ছিল ভুবন প্রথমে বিজয়া দেবীর সাধনার আসন তৈরি করে বিজয়া দেবী দাঁড়াতে পারবে না তাই তার বিছানাতে বসেই যেন গলায় রশি বাঁধা যায় সেই ব্যবস্থা করে দেয় এরপর উঠানে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল গাছটায় এক এক করে দশটা ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করে প্রতিটা রশির নিচে একটা করে টুল রেডি করে রাখে এদিকে বর্তমান সময়ে আনায়া ওই রাতের কথা ভাবতে ভাবতে সেই বটগাছটার কাছে চলে যায় যে গাছটার ছবি কাগজে এবং দেওয়ালে টাঙানো এর মাঝে জয়রাজ লেখাটা ট্রান্সলেট করে আনায়াকে জানানোর জন্য কল করে আনায়া কল রিসিভ করলে জয়রাজ বলে তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না কতটা ভয়ানক কথা লেখা আছে এই কাগজে আনায়া বলে তোমাকে আর বলতে হবে না আমি সব বুঝে গেছি বলেই সে ফোনটা কেটে দেয় এখানে সিন আবারও ফ্ল্যাশব্যাকে চলে যায় পুরো পরিবার সাধনার জন্য প্রস্তুত সবাই যার যার নির্ধারিত টুলে দাঁড়ানোর পর আদেশ এবং ভুবন সবার হাত রশি দিয়ে বেঁধে দেয় এরপর মোটা কাপড় দিয়ে সবার চোখ বেঁধে দেয় এরপর একে একে সবার গলায় ফাঁসির মালা পরিয়ে দেয় এরপর আদেশ নিজের স্থানে দাঁড়ায় ভুবন আদেশকেও হাতে চোখ বেঁধে ফাঁসির মালা পরিয়ে দেয় এরপর ভুবন একটা বাটিতে পানি রেখে একা একা চোখ বেঁধে গলায় রশি পরে নেয় এরপর নিজেই নিজের হাত বেঁধে মন্ত্র উচ্চারণ করতে শুরু করে ভুবনের সাথে পুরো পরিবার মন্ত্র পাঠ করতে থাকে কিছুক্ষণ পর ভুবন চোখের বাঁধন খুললে দেখে পানির রং একটুও বদলায়নি অর্থাৎ জওয়াহার আসেনি এটা দেখে ভুবন অনেক হতাশ হয় ভুবনের মনে পরে জওয়াহার বলেছিল পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সাথে এই সাধনা করতে না পারলে এর পরিণতি পুরো পরিবারের জন্য বিপজ্জনক হবে সেই সাথে জওয়াহারও আর কখনো মুক্তি লাভ করতে পারবে না ভুবনকে বলা জওয়াহারের শেষ কথা ছিল আমাকে হতাশ করিস না এসব ভাবতে ভাবতে ভুবন বিজয়া দেবীর কাছে যায় এরপর তার চোখের বাতন সরিয়ে জওয়াহারের কণ্ঠে বলে তুমি এই বাড়ির প্রধান পুরো পরিবারকে সঠিক পথ দেখানোর দায়িত্ব তোমার আমি যেভাবে বলছি সেভাবেই সব কিছু করবে এরপর ভুবন একটা বক্স থেকে লম্বা দড়ি বের করে নিয়ে পুনমের কাছে গিয়ে বলে বাবা আমাদেরকে বট গাছের শিকড়ের মতো ঝুলতে বলেছে তাই আমাদেরকে ঝুলে থাকতে হবে এই কথা বলে ভুবন ওই লম্বা রশিটা এক এক করে সবগুলো টুলের সাথে কারেক্ট করে নেয় এরপর রশিটা হাতে নিয়ে আবার নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে যায় অন্যদিকে বিজয়া দেবী হাতের লাঠি ফেলে দিয়ে গলায় বাধা রশির সাথে ঝুলে পড়েছে কারণ জওয়াহারের কণ্ঠে ভুবন তাকে এমনটাই করতে বলেছে বিজয়া দেবী ঝুলে পড়ার পর ভুবন তার হাতের রশিটা অনেক জোরে টান দেয় যার ফলে সবার পায়ের নিচ থেকে টুলগুলো একসাথে সরে যায় পুরো পরিবার একসাথে মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে জীবনের শেষ মুহূর্তে এসে ভুবন দেখে বাটির পানি লাল রং ধারণ করেছে এবং জওয়াহার তার শেষ দর্শন দিতে এসেছে কিন্তু পরক্ষণেই জওয়াহার অদৃশ্য হয়ে যায় ভুবন খেয়াল করে বাটির পানি আগের মতোই আছে অর্থাৎ জওয়াহার আসেনি আর কখনো আসবেও না এতদিন যা ঘটেছে তাহলে সব কিছুই মিথ্যে ছিল বাস্তবতা বুঝে ওঠার আগেই পুরো পরিবার শেষ হয়ে যায় এক মুহূর্তের মধ্যে সব কিছু নিস্তব্ধ হয়ে যায় বর্তমান সময়ে আনায়া তার টিম এবং সিনিয়র অফিসারদেরকে ঘটনাটা জানায় সাধনার ওপর ভুবনের রাস্তা এত গভীর ছিল যে সে ভেবেছিল জওয়াহার তাদেরকে শেষবার দর্শন দিতে আসবেই অতিরিক্ত অন্ধবিশ্বাসের কারণে ভুবন নিজের অজান্তেই পুরো পরিবারকে হত্যা করে ফেলেছে পুরো ঘটনা শোনার পর সাইকোলজিস্ট জানায় অতিরিক্ত মেন্টাল প্রেশার বা সিরিয়াস কোনো ট্রমার কারণে অনেক সময় মানুষ আলাদা একটা জগৎ তৈরি করে সেটাকে বিশ্বাস করতে শুরু করে এটাকে শেয়ার্ড সাইকোসিস বলে ভুবনের পরিবারের সাথে এমনটাই ঘটেছে এমন জিজ্ঞেস করে ভুবন কেন এমনটা ভাবতে শুরু করেছে এর পেছনের কারণ কি হতে পারে আনায়া বলে ভুবন একবার এক সাইকিয়াটিস্টের কাছে গিয়েছিল এই ডক্টর আনায়াকে বলেছিল ভুবন নিজেকে জওয়াহারের মৃত্যুর জন্য দায়ী ভাবত সেই অপরাধবোধ এবং সিরিয়াস হেড ইঞ্জুরি দুটো মিলিয়ে ভুবন ধীরে ধীরে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে এরপর হয়তো একদিন সে অক্ষয় সাধনার এই কাগজটি খুঁজে পেয়েছে ওই সময় ভুবন হয়তো ভেবে নিয়েছিল এই সাধনার মাধ্যমে তার বাবা মুক্তি পাবে এই কাগজে লেখা আছে সবাইকে গাছের শিকড়ের মতো থাকতে হবে কিন্তু প্রথমবার ব্যর্থ হওয়ার পর ভুবন কথাটার ভিন্ন অর্থ খুঁজে বের করে সে ভেবে নেয় সবাইকে শিকড়ের মতো ঝুলে থাকতে হবে তাই না বুঝে সে নিজের সাথে সাথে পুরো পরিবারকে শেষ করে দেয় এর মাঝে পুরো পরিবারের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট চলে এসেছে রিপোর্ট অনুযায়ী এদের কাউকেই জোর করে হত্যা করা হয়নি এমনকি বিজয়া দেবীও নিজ ইচ্ছায় ফাঁসিতে ঝুলেছে কিন্তু ফাঁসির দড়ি ছিঁড়ে যাওয়ার কারণে বিজয়া দেবীর মাথায় আঘাত পেয়েছিল আনায়া বলে ভুবন আমাদের মতোই সাধারণ ছিল সেও পরিবারের ভালোর কথাই ভাবত সে যদি সঠিক ট্রিটমেন্ট নিত তাহলে আজ পুরো পরিবারটা বেঁচে থাকত 
সাইকোলজিস্ট বলে আমাদের সমাজে মানুষ এখনও মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা করতে চায় না মানসিক সমস্যার জন্য ট্রিটমেন্ট নিতে মানুষ এখনও সংকোচ বোধ করে কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য যথার্থ চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে ভয়ানক এক ঘটনার এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে আনায়া এবং তার টিম দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হয় পথে আনায়া ভাবতে থাকে ভুবনের মতো সেও তার ছোটবেলার বন্ধু বিদিশাকে মাঝে মাঝেই স্বপ্নে দেখে ইতিমধ্যেই আনায়া বুঝতে পেরেছে এই সাধারণ মেন্টাল ট্রমা ধীরে ধীরে ভয়ানক আকার ধারণ করতে পারে তাই সে সময় নষ্ট না করে একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফিক্স করে সত্য ঘটনার আলোকে নির্মিত শ্বাসরুদ্ধকর সিরিজটি এখানেই শেষ হয়ে যায় গাইস কেমন লাগলো আজকের এই শ্বাসরুদ্ধকর আখি রিসার্চ সিরিজটি আন্তবিশ্বাস এবং মেন্টাল ট্রমা মানুষের কি পরিণতি করতে পারে তা তো দেখতেই পেলেন অবশ্যই প্রিয়জন এবং আশেপাশের মানুষের দিকে খেয়াল রাখুন যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসা করে মানসিক স্বাস্থ্য ভালো করে তুলুন এতক্ষণ আমি আরাফাত ছিলাম আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নিন আল্লাহ হাফেজ